Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Jagan Mohan Reddy Garo ka namak drohi. Jagan Mohan Reddy Gar Prabhu Tuwa ka namak droho Prabhu Tuwa an chupko da niki kokalan udar lagan kisne. Asal unna situation hai, the theory mein sanksharvam kar situation lo mana rashtra Prabhu Tuwa karu prato prapanchvanta theory sanksharvam lo unna puru. Itu ante time lo. మద్యపాన నిషేధం చేస్తాను దశల వారీగా మద్యపాన నిషేధం చేస్తాను మహిళలందరికీ న్యాయం చేర్చుకుచేకూర్చేస్తానని ప్రగల్భాలు పోయి ఎన్నికల్లోని మహిళల చేత ఓట్లు వేయించుకొని తీర అవకాశం వచ్చినప్పటికీ కూడా ఇందులో ఉన్నది ఏంటంటే తీవ్రమైన సంక్షోభ సమయంలో కూడా ఎంతో కొంత అవకాశం వచ్చింది ఈ రోజు మద్యపాన నిషేధం చేయడానికి అవన్నీ పక్కన పెట్టి ఈ రోజు కేవలం కేవలం అతని స్వార్థానికి రాష్ట్రాన్ని బలి చేసే ఉద్దేశంతో కరోనా నేపథ్యంలో ఈ రోజు మద్యపాన మద్యం షాపులు అన్ని కూడా ఓపెన్ చేయడం చూసుకుంటే ఇంతకన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నమ్మక ద్రోహి అని చెప్పుకోవడానికి ఉదాహరణ ఉంటుందా నేను అడుగుతున్నా ఎందుకు మాట చెప్తున్నానంటే ఎలక్షన్ క్యాన్వాసింగ్ లో పాదయాత్ర జరుగుతున్నప్పుడు అంతసేపు కూడా అక్క చెల్లి అని చెప్పి ముద్దులు పెట్టి మీకు అసలు మద్యపాన నిషేధం నేను పూర్తిగా చేసేస్తాను దశల వారీగా పూర్తి మద్యపాన నిషేధం చేస్తానని చెప్పి ప్రగల్భాలు పలికి వారి నమ్మ పలికి ఏ ఆడపిల్ల అయినా ఏ మహిళ అయినా కూడా దేన్నైనా నమ్మినా నమ్మకపోయినా మద్యపాన నిషేధం చేస్తారంటే మాత్రం ఆ ప్రభుత్వం నమ్ముతుంది అదే రకంగా ప్రతి మహిళ కూడా ఈ రోజు అదే నమ్మకంతో జగన్ అని వస్తాడు మద్యపాన నిషేధం చేస్తాడు ఈ రోజు మేం కష్టపడి సంపాదించుకున్న డబ్బులు నా కుటుంబానికి నా పిల్లలకి ఉపయోగపడతాయి ఈ మద్యం షాపులకి బానిసవకుండా నా భర్త ఆరోగ్యం బాగుంటది అని ఎన్నో కలలు కన్న మహిళ ఈ రోజు ఓట్లు వేసి గెలిపించిన తర్వాత సంవత్సరం తర్వాత దశల వారీగా చేస్తాననో బానే ఉంది దశల వారీగా చేసే సమయం ఆసన్నమైంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అటువంటిది అవన్నీ మానేసి ఈ రోజు ఒక విషయం ఆలోచించుకుంటే నలభై రోజులుగా ప్రజలందరూ కూడా లాక్ డౌన్ సిచ్యువేషన్ లో ఇళ్లకే పరిమితం అయ్యి ప్రాణాలు నరి చేతిలో పెట్టుకుని బయటకు వెళ్తే ఎక్కడ కరోనా వస్తుందేమోనని మాస్కులు కట్టుకుని శానిటైజర్స్ రాసుకుని రోడ్ల మీదకు వస్తుంది ఇటువంటి తరుణంలో నలభై రోజుల పాటు మధ్యానికి దూరంగా ఉండి చాలా మంది కొంత మేరకు ఏదైనా ఒక ఎడిక్షన్ అన్నది మారాలంటే ఫార్టీ డేస్ టైం పడుతుంది అందుకే మనం సాధారణంగా చూసుకుంటే అయ్యప్ప మాలలు ఈ రెండు డేస్ ఇవన్నీ కూడా ఫార్టీ డేస్ ఉంటుంటాయి మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే అటువంటి అవకాశం ఈ రోజు వచ్చింది నలభై రోజుల పాటు మధ్యానికి దూరంగా ఉండి ప్రజలందరూ కూడా బతుకుతున్నారు బతక లేకుండా మాత్రం ఎవరు లేరు బతుకుతున్నారు అటువంటి నేపథ్యంలో ఈ నలభై రోజులు మధ్యం లేక ఎంత మంది ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఒకవేళ అటువంటి ఫిజిక్ అంటే వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా వస్తే దాన్ని ఎలా అధిగమించాలి ఒక లాజికల్ థింకింగ్ లో గనక ఇల్లుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఈ టైం అన్నది దశల వారీగా మద్యపాన నిషేధం చేయడానికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం అటువంటిది పక్కన పెట్టి ఈ రోజు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ నలభై రోజుల తర్వాత ఏదో కంపులు మునిగిపోతున్నాయి దేశం రాష్ట్రం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి అడుగంటికి పోయింది అనుకునే రీతిలో బయటకు వచ్చి మద్యపాన మద్యం షాపుల తాలూకా అన్ని కూడా ఓపెన్ చేసి ఈ రోజు మహిళల జీవితాలతో ఆటలాడుకుంటున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ రోజు మహిళల పరిస్థితి ఏంటంటే నిన్న మొన్న మనం చర్చించుకునేటప్పుడు కూలీ పనులు లేవు ఇచ్చిన జగన్మోహన్ చంద మన నరేంద్ర మోడీ గారు ఇచ్చిన వెయ్యి రూపాయలు మాత్రమే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు వరకు వాళ్ళకి ఇచ్చారు రేషన్ ఎప్పుడు రెగ్యులర్ గా ఇచ్చిన రేషన్ మూడు సార్లు రేషన్ ఇచ్చారు అంటే అంటే రెండు నెలల కాలం రెండు సార్లు రేషన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత అంత కలిపి మూడు సార్లు రేషన్ ఇచ్చారు అంతకు మించి ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి ఎటువంటి ఆసరా లేదు ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి ఆసరా లేకపోతే ఎవరు దాతలు ఇచ్చిన కూరగాయలతో కడు ఒక పూట తిని ఒక పూట తినకుండా వారి ఒక పూట పస్తులు ఉండి పిల్లల కడుపు నింపుతున్న ఇటువంటి తరుణంలో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న అరాకూర డబ్బులు కూడా ఈ రోజు భర్తలు ఈ రోజు ఉదయాన్నే ఏడు గంటల నుంచి మద్యం షాపుల దగ్గర క్యూలు చూస్తానండి నిజంగా కడుపు తరుక్కుపోతుంది ఇప్పుడు ఏ ఆడపిల్ల ఎవరితో చెప్పుకుంటది అతను ఆవిడ గోడు ఏ ఆడపిల్ల ఈ రోజు ఆ కడు గట్టిగా మాట్లాడితే గృహహింస గృహహింసలు ఎక్కువ అవుతాయి టైంలో అటువంటి లాక్ డౌన్ సిచ్యువేషన్ లో అందరూ ఇంట్లో ఉన్న సమయంలో మద్యం షాప్ ఓపెన్ చేసుకుని మహిళల పొట్ట కొట్టి మహిళల తాలూకా ఆత్మాభిమాన దెబ్బతిని వాళ్ళ ఇంట్లో గృహహింసలకి పాల్పడే విధంగా ప్రోత్సహిస్తున్నారంటే మహిళల మీద ఉన్న చిత్తశుద్ధి ఉందా కనీసం మహిళలకి మీరు ఇచ్చిన మాట మీద చిత్తశుద్ధి ఉందా మద్యపాన నిషేధం మనం చెప్పిన మాట ఏమైంది ఎందుకు ఈ రోజు ప్రజల జీవితాలతో మహిళల జీవితాలతో పబ్జీకే ఆడుతున్నావయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి అని అడుగుతున్నాను ఈ రోజు అంటే మీరు ఇంట్లో కూర్చొని మీ ఒక్క ఇల్లు శుభ్రంగా ఉంటే సరిపోద్ది ఒక్కసారి రోడ్డు మీదకి వచ్చి చాలా మంది ఈ రోజు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే వైఎస్ఆర్సీపీ తాలూకా లీడర్స్ కూడా చాలా మంది కాల్స్ చేసి ఏం జరుగుతుంది సిచ్యువేషన్ లో అడిగే పరిస్థితి వైఎస్ఆర్సీపీకి ఓట్లు వేసిన వాళ్ళు కూడా బయటకు వచ్చి ఈ రోజు ఏం జరుగుతుంది అనే పరిస్థితి ఈ రోజ
బ్రాంది షాపుల ముందు వైన్ షాపుల ముందు వేల కొద్ది జనాలు ఎందరిలో నిలబడ్డారంటే రేపు పొద్దున్న కరోనా విషయంలో ఏదైనా జరగరానిది జరిగితే ఎవరి ప్రాణాలు పోతాయి ఎవరి ప్రాణాలను అడ్డు పెట్టుకుని ఈ రోజు నీ జే ట్యాక్స్ గురించి నీ బ్రాండ్లు అమ్ముకోవడానికి గురించి ఈ రోజు ఎవరి జీవితంతో ఆడుకుంటున్నావు అని అడుగుతున్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అంటే ఈ రోజు మద్యం తాలూకా జే ట్యాక్స్ నీకు డబ్బులు వసూలు కావట్లేదనా ఆఖరికి నీ బ్రాండ్లు అమ్ముడు పడట్లేదనా నీ బినామీలకు డబ్బులు రావట్లేదనా ఈ రోజు ఇంత ఆదరాబాదరాగా వచ్చి బయటకు వచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది కాబట్టి నేను వైన్ షాప్స్ తీస్తానన్న బుద్ధి ఉందా అని అడుగుతున్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఏమైపోయిందయ్యా నీ తెలివి డబ్బులు అంటే ఓట్లు అడిగు అడిగికొని పాదయాత్రలు చేసి ఏదో మీ నోటుకు వచ్చిన హామీలు ఇచ్చేసి ప్రజలే పోతారులే అని చెప్పి ఈ రోజు తాడేపల్లి ఇంట్లో కూర్చుంటున్నావే అసలు నీ బుర్ర ఏమైంది నీ బుద్ధి ఏమైంది ఇంతమంది రోడ్ల మీదకి వచ్చి మద్యం షాపుల దగ్గర లైన్ లో నుంచొని ఎండ అనక వాన అనక లైన్ లో నుంచొని వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు పాటు చేసుకొని ఆ ఉన్న డబ్బును కూడా వాళ్ళు తగలేసి అక్కడ తగలేసి ఇంటికి వచ్చి పెళ్ళాన్ని పిల్లల్ని తంతా ఉంటే ఆ ఉసిరు పో నీకు తగలదా అని అడుగుతున్న జగన్మోహన్ రెడ్డిని అంటే మనం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తాలూకా సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది అంటే అంటే ఆ తాలూకా జే టెక్స్ కావాలి లేదు అనుకుంటే ఆయన తాలూకా బినామీలకి డబ్బులు కావాలి ఆయన ఇచ్చిన బ్రాండ్లు అది తలక మానేసిన బ్రాండ్లు అవి ఎవరు తయారు చేస్తున్నారో వాళ్ళకి డబ్బులు రావాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ రోజు ప్రజల మీద అధిక భారం మళ్ళా ఏదో సీతమ్మ కబుర్లు మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట శ్రీరంగ నీతులు చెప్తున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏమని సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధం దిశగా ఉన్నాను కాబట్టి మద్యం ధరలు పెంచుతున్నామని సిగ్గుండాలి ఇటువంటి టైంలోనా మద్యం ధరలు పెంచుతో ఇటువంటి టైంలో అసలు మద్యం దుకాన్ ఓపెన్ చేయటమే తప్పు దానిలో మద్యం ధరలు పెంచుతున్నానని చెప్పటం ఇంతకన్నా సిగ్గు చేయటం అంటే అఫ్ కోర్స్ వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులకి వైఎస్ఆర్సిపి లీడర్స్ కి కూడా అది అంటే మద్యం అనేది చాలా ఈజీగా తీసుకుంటారు వాళ్ళు ఎందుకంటే లాక్డౌన్ సిచ్యువేషన్ లో కూడా మద్యం షాపుల్లోని వాళ్ళకి చెప్పాల్సిన లెక్కకు మీ తగ్గించి కూడా అంటే నాట్ సార్ వాలంటీర్లు నాట్ సార్ లో కాసారు తయారు చేశారు అదేవిధంగా మద్యం షాపులు ఏమో లిక్కర్ చీప్ లిక్కర్ సమ్మేశారు ఏర్లై పారింది అమ్మఒడి పథకం కింద వీళ్ళు ఇది ఇది కూడా ఆలోచించుకోవాలి వీళ్ళు అమ్మఒడి పథకం అని చెప్పి ఆ పథకం ఈ పథకం అని చెప్పారు కానీ జగన్ అనే నోటు తడి పథకం అని ఇంక వేరే పథకం పెట్టినట్టున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి కార్యకర్తలు అందరూ కూడా నాటు సార్ అలా అవి తయారు చేసి అంటే వాళ్ళు వాలంటీర్లు ఏమో నాటు సార్ తయారు చేస్తారు లీడర్లు ఏమో చీప్ లిక్కర్ లబ్బుతారు చీప్ లిక్కర్లు సప్లై చేస్తారు ఆఖరికి మా రాష్ట్రంలో ఏమున్నాయి మీరు వెంటనారా ఇది మా రాష్ట్రంలో ఎలుకలు కూడా మద్యం తాగుతున్నాయండి సిగ్గుచేటు పక్క జిల్లాలు పక్క పక్క రాష్ట్రాల వాళ్ళు నవ్వుకుంటున్నారు కూడా మనల్ని చూసి ఇటువంటి అసహ్యమైన పరిస్థితిలో ఈ టైంలో అసలు అవసరమా అండి మద్యాన్ని అమ్మడం కానీ మద్యం మీద మనం మాట్లాడుకోవడం కానీ అవసరమా అండి ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి కళ్ళుగీత కార్మికులు కళ్ళుగీత కార్మికుల మీద ఇన్ని కేసులు పెట్టారండి కళ్ళుగీత కార్మికులు అన్నది వాళ్ళకి స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళ కుల వృత్తి అది అంటే తాటి చెట్లు దగ్గర కానీ ఈత చెట్ల దగ్గర కానీ వాళ్ళ కళ్ళు తయారు చేసుకొని వాళ్ళు అమ్ముకునే పరిస్థితిలో వాళ్ళ పొట్ట కొట్టి ఏమైనా అంటే చచ్చి ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ లేదు మీ మొహాలు మాస్కులు లేవు ఇద్దరు ముగ్గురు అదే చెట్లు కింద కూర్చొని ఇద్దరు ముగ్గురు అది ప్రకృతి ఇచ్చిన ఆ కళ్ళు అన్న పదార్థాన్ని కళ్ళుగీత కార్మికులు అక్కడ అమ్ముకొని వాళ్ళ జీవనం సాగిస్తున్న టైంలో ఎంతో మంది కళ్ళుగీత కార్మికుల మీద మీరు కేసులు పెట్టారు కేసులు పెట్టి వాళ్ళకి ఏంటి సమాధానం చెప్పారంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ తాలూకా సిచ్యువేషన్ మీరు ఎదుర్కోవాలి అంటే మీరు డిబేట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ వైలేషన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మిమ్మల్ని కేసులు పెడుతున్నాము అన్నారు మరి ఇప్పుడేంటి ఒక్కసారి మద్యం దుకాణాల దగ్గర చూసారా అంటే పొట్ట కూటి గురించి కుల వృత్తి చేసుకునే కళ్ళుగీత కార్మికులు నీకు జే ట్యాక్స్ కట్ర కదనయ్యా అందుకదా వాళ్ళని అందరినీ అరెస్ట్ చేస్తావు అలాంటి అంత చులకన అయిపోయారా నీకు ఈ రోజు మద్యం షాపుల దగ్గర నుంచి నీకు జే ట్యాక్స్ వస్తుంది మళ్ళా పైగా ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నావు నాకు ఐదు వేల కోట్లు వస్తుంది ఆదాయం గవర్నమెంట్ కి ఆదాయం ఐదు వేల కోట్లు వస్తుంది ఇలా పెంచిన ధరల వల్ల అని మరి ఆరు వేల కోట్లు ఏమీ కాకుండా ఇద్దరు ముగ్గురు కాంట్రాక్ట్లకి ఇచ్చి పడేసావు అంటే ప్రజల సొమ్ము ఈ రోజు ప్రజల రక్తను తాగుతున్నావు అంటే నేను ఏమన్నాలో ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి ప్రజలు కష్టపడిన సొమ్ము ఈ రోజు ఎంతో కొంత దాచుకున్న సొమ్ము ఈ లాక్డౌన్ సిచ్యువేషన్ లో పనులు లేక అల్లాడు పోతున్న టైంలో మద్యం దుకాణాలు పేరు పెట్టుకుని మద్యపాన నిషేధం వంక పెట్టుకుని ధరలు పెంచి ఈ రోజు ప్రజల రక్తానికి పీల్చు తీసుకుంటున్నాం అన్న సంగతి మర్చిపోకూడదు దయచేసి నేను అది చెప్పేది ఏంటంటే ఎందుకు ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నారు అంటే నలభై ఐదు రోజులుగా ఇళ్ళకి పరిమితం అయిపోయిన చాలా మంది ప్రజలు చాలా మంది అందరు ప్రజలు కూడా ఈ రోజు ఎలా
నువ్వు చేసిన పనికి మద్యం షాపులు ఓపెన్ చేసి అక్కడ కోకొల్లగా జనాలు ఒక్కసారి టీవీలు బయట పబ్జి గేమ్ పక్కన పెట్టి బయటకు రావయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక్కసారి టీవీలు ఆన్ చేసుకుని చూడమని నువ్వేనా చూడు లేదంటే నీ నీ సిబ్బంది నేను చూడమని కనీసం అక్కడ చూస్తే కనుక తెలుస్తుంది కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసులు కనుక మళ్ళా పెరుగుతా ఉంటే ఇప్పుడు ఇంకా రోజు రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నాయి గుంటూరు కృష్ణ ఇవన్నీ కూడా రెడ్ జోన్స్ అక్కడ అన్ని కూడా ఒకసారి ఆ జిల్లాలో ఒక మండలాల చుట్టుపక్కల మండలాలు చూడండి వీళ్ళు తెలివితే అసలు అంత పీక్స్ లోకి వెళ్ళిపోయినా ఏంటనండి మండలాల వారీగా రెడ్ జోన్ గ్రీన్ జోన్ ఉన్నంట ఆ మండలాల్లోనే గ్రీన్ జోన్ ఉన్న మండలాల్లో మధ్య షాప్ ఉంటే రెడ్ జోన్ ఉండొచ్చు తాగడ అంటే ఇదంతా కలగా పొలుగం అవుదా ఆ రెడ్ కా ఈ గ్రీన్ కాస్త రెడ్ జోన్ లో ఉన్న వాళ్ళు వస్తే అది కూడా రెడ్ జోన్ కాదా ఆ ఇంగితం లేదా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏమైపోయారండి సలహా ఇవ్వడానికి అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ తెలియదు మరి మిగతా వాళ్ళందరూ ఏమైపోయారు ఇప్పుడు నలభై ఐదు రోజులుగా ఇంట్లో ఉండ మనిషి ఒక్కసారిగా మళ్ళా ఇంకో రెండు నెలలో మూడు నెలలు లాక్ అవ్వాలంటే ఏంటి పరిస్థితి అంటే మీ ఆదాయం పెంచుకోవడానికి మీ జే ట్యాక్స్ వసూలు చేసుకోవడానికి నలభై ఐదు రోజులుగా ఇళ్లకే పరిమితమైన ప్రజల తాలూకా కష్ట నష్టాలు గాలి కొదిలేసి ఈ రోజు తిరిగి మళ్ళా వాళ్ళని కోవిడ్ పేషెంట్ల కింద మార్చడానికో లేదంటే పేషెంట్లు పెరుగుతున్నప్పటికి మొత్తం రెడ్ జోన్ అయ్యి ఆటోమేటిక్ గా ఈ రోజు మళ్ళా లాక్ డౌన్ సిచ్యువేషన్ లో మే సెవెంటీన్త్ వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తుంది కానీ ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ కనుక క్రియేట్ అయితే మళ్ళా ఇంకో రెండు నెలలు మనం ఇళ్లలో కూర్చోవడం ఖాయం దయచేసి ఇది కూడా మనం అందరం ఆలోచించుకోవాలి అసలు బుద్ధున్న వాడు ఎవడైనా ఉంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ తెలిసిన వాడు ఎవడైనా ఉంటే మద్యం షాప్ లో ఓపెన్ చేసుకోరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్నా క్యాంటీన్ లో ఓపెన్ చేయాలి అన్నా క్యాంటీన్ లో ఓపెన్ చేయడానికి నీకు చేతులు రావట్లే పోనీ మీ నాయన పేరు పెట్టుకో లేదంటే నీ పేరు పెట్టుకో ప్రతి ఒక్కదానికి నీ పేరు పెట్టుకుని చేస్తున్నావు కదా ఏదో మన జేబులోంచి డబ్బులు తీసినట్టుగా జగన్ అన్న అమ్మఒడి పథకం జగన్ అన్న విద్యా దీవెన ఏదేదో పెట్టారు కదా పోని జగన్ అన్న క్యాంటీన్ అని పెట్టుకో నాలుగు 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 ఐదు వేలు లోపలికి వెళ్ళేటట్టుగా పేదవాడికి భోజనం పెట్టు ఐదు రూపాయలకి భోజనం పెట్టు అది కాకుండా అధిక ధరలు పెంచి మద్యం దుకాణాలు తెరిపించి కరోనాని పరోక్షంగా అంటే సహజీవనం చేయమన్నారు కానీ మీరే దగ్గరుండి సహజీవనం చేయిస్తారనుకోలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కరోనాతో ఈ విధంగా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇందులో బ్యూటీనెస్ గ్రోసరీస్ కొనుక్కోవడానికి ఇంట్లో సరుకులు కొనుక్కోవడానికి అంటే ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు పర్మిషన్ అంట మరి మద్యం కొనుక్కోవడానికి అంటే పదకొండు గంటల నుంచి ఏడు గంటల వరకు పర్మిషన్ అంట తొమ్మిది గంటలకి ఇంట్లోకి వెళ్ళిన వాడు పదకొండు గంటలు మళ్ళీ బయటికి రాడ ఇంకా లాక్డౌన్ ఏముంది ఇంకా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తో మీకు సంబంధం ఏముంది మీ మూర్ఖత్వానికి మీ తాలూకా తెలివితేటలకి లాక్డౌన్ ఎత్తేయండి లాక్డౌన్ ఎత్తేసి ఒక్కసారిగా మీరు ఇంట్లో మీ తాడేపల్లిలో మీ కుటుంబం మీరు హ్యాపీగా ఉన్నారు కాబట్టి రాష్ట్రంలో ప్రజలు ఏమైపోయినా మీకు సంబంధం లేదు కాబట్టి ఇటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు కాబట్టి ఇంకెందుకండి లాక్డౌన్ పేరు కదా లాక్డౌన్ మీరు చేస్తున్న మాటలు ఏంటి మీరు చేస్తున్న పనులు ఏంటి మీరు ఇచ్చిన హామీలు ఏంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ రోజుకి కూడా మద్యపాన నిషేధం మీద మీరు ముందుకు వెళ్లకుండా మీరు ఇటువంటి నిర్ణయాలు అంటే ఒక రకమైన చెప్పండి తొగ్గులకి నిర్ణయాలు తొగ్గులకి వంద మంది తొగ్గులకి ఒక దగ్గర తీసుకొస్తే ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ రోజు పరిస్థితి అలాగే ఉంది ఒక తొగ్గులకి భరించడమే చాలా కష్టం అయిపోయింది వంద తొగ్గులకలు కలిపితే ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి రావటం అనేది అటువంటి పరిపాలన ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉండడం అటువంటి పరిపాలనలో మహిళలు ఎంతో అనే మీ ఓట్లు వేయటం ఈ రోజు బయటకు చెప్పుకోలేక లోపల ఉండలేక తమ చెప్పుతో తమ కొట్టుకునేటట్టుగా ప్రజలందరూ ఉండే పరిస్థితి వచ్చింది దిక్కుమాలిన పరిస్థితి వచ్చిందండి రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇప్పటికైనా ఒక్కసారి ఆలోచించాలి నేను చెప్తున్నా మిగతా వాళ్ళకి ఈయనకి వచ్చిన ఆలోచనలకి ఒకసారి ఎవరికైనా చూపించండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని లేకపోతే అలా వదిలేకండి అయ్యా బాబు ఆయన ఏమైపోతారు ఒకసారి మనం కూడా ఆలోచించుకోవాలి ఒక్కటి మాత్రం చెప్తున్నాను దయచేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ మధ్య ఎప్పుడే ఉన్నది కదా లాక్డౌన్ పీరియడ్ సిచ్యువే రెండు వారాలు ఉంది కదా ఆ రెండు వారాల్లో ఒకసారి ఎక్సర్సైజ్ చేయండి ఈ నలభై రోజులు మానేశారు కదా ఫర్దర్ గా ఏం చేస్తే వాళ్ళు ఇంకొంచెం మద్యపాన నిషేధం దిశగా ప్రజలను అలవాటు చేయొచ్చో ఒకసారి మీరు ఒక ప్రణాళిక వేసుకొని దాని పరంగా చేస్తే మహిళలకి కనీసం మహిళలకి న్యాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు మీరు అన్నిట్లోనే మహిళలకు అన్యాయమే చేశారు ఆఖరికి ఇప్పుడు అత్యంత మేజర్ ఆస్పెక్ట్ అయినా ఈ మద్యపానం మీద కూడా మహిళలు పొట్ట కొట్టారు దయచేసి ఈ విషయంలో ఒకసారి పునరాలోచించుకోవాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నేను తెలియజేస్తున్నాను